Yansıtma aracını kullanarak m e doğru parçasına şekilde verilen diğer doğru parçası üzerine yansıtmamız isteniyor. Evet, yansıtma aracını kullanacağız ve m e'yi buradaki doğru parçasının üzerine getireceğiz. Pekala. Önce yansıtma aracının nasıl çalıştığına bakalım. Bu butona bir kere basalım. Ve yansıma doğrusu üzerinden denilmiş. Yansıma doğrusu üzerinden. İki tane de koordinat çifti belirlenmiş. Kısacası üzerinden yansıtma yapacağımız doğruyu bulmamızı istiyorlar. Peki, deneyelim. Ve bu soruyu çözebilmek için bazı notlar almamız gerekiyor. O yüzden karalama ekranına geçelim. Evet, şimdi yansıma doğrusu hakkında düşünmeye başlayalım. Biz burada ne yapmak istiyoruz? E noktasını bu nokta üzerine getirmek istiyoruz. Aynı şekilde m noktası da bu nokta üzerine gelecek. Bu nokta ile görüntüsünün yansıma doğrusunu uzaklıklara eşit olmalı. Tabii ki bu nokta ve görüntüsü de aynı şekilde aynı yansıma doğrusuna eşit uzaklıkta olmalı. Yani başka bir deyişle buradaki mor ve lacivert noktaların orta noktaları yansıma doğrusu üzerinde olacak. Yani orta noktaları bulursak yansıma doğrusunu da bulmuş olacağız. Peki bunu yapmak için önce e'nin koordinatlarını bulalım x koordinatı eksi 4, y koordinatı yine eksi 4. e'nin görüntüsü 2 virgül eksi 6'da. Peki, eksi 4 virgül eksi 4 ile 2 virgül eksi 6'nın orta noktası nedir? Bu sorunun cevabını x ve y koordinatlarının ortalamalarını alarak verebiliriz. Güzel. Eksi 4 artı 2 bölü 2 bize x koordinatlarının ortalamasını verir. Y koordinatlarının ortalaması için de eksi 4 artı eksi 6 bölü 2'yi hesaplayacağız. Evet, eksi 4 artı 2 eksi 2 eder, eksi 2 bölü 2 de eksi 1. Eksi 4 artı eksi 6 eksi 4 eksi 6 ile aynı şey demek. Buradan da eksi 10 bulduk, 2'ye bölersek eksi 5. Mavi ile yazalım ki nereden geldiği anlaşılsın. Evet, e ile görüntüsünün orta noktası. Şimdi bu noktayı koordinat düzleminde işaretleyelim. x eksi 1, y eksi 5. Evet, bakın bu nokta gerçekten de orta nokta gibi duruyor, öyle değil mi? e'ye de görüntüsüne de eşit uzaklıkta. Peki, sıra m ve onun görüntüsünün orta noktasına geldi. m'nin koordinatları x eksi 5, y 3. Görüntüsü için de x 7, y de eksi 1. Aynı şekilde x ve y koordinatlarının ortalamalarını alıp orta noktayı bulalım. Eksi 5 artı 7 bölü 2. y koordinatlarının ortalaması da 3 artı eksi 1 bölü 2 olacak. Eksi 5 artı 7 2 eder. 2'ye bölersek 1 buluruz. 3 artı eksi 1 yani 3 eksi 1 2 eder. 2 bölü 2 de Yine 1 etti. Bu nokta ile bu noktanın orta noktası da 1,1'de. 1,1. O da burası. Şimdi bir doğruyu tanımlayabilmek için, bir doğruyu tanımlayabilmek için sadece iki noktaya ihtiyacımız olduğuna göre yansıma doğrusu bu iki noktadan geçen doğrudur. Şahane. Hatta gelin bir de doğruyu çizelim. Bu kadar uğraştık. Gelin bir de doğruyu görelim. Evet, buna benzeyen bir doğru olacak. Ama daha iyi çizebilirim. Bunu sileyim. Bu da daha iyi olmadı. Evet, mor noktayı kıl payı kaçırdık. Bir daha deneyeyim. İşte böyle. Mantıklı değil mi? Bakın, ME e üzerinde rastgele bir nokta seçelim. Yansıma doğrusuna en kısa olan uzaklığı alalım. Diğer tarafta da aynı uzaklığı gidince görüntüsüne varıyoruz. Eğer bu aynı olsaydı, bunlar da birbirlerinin görüntüleri olurlardı. Evet, neyse, yansıma doğrusunu tanımlayan iki nokta bulduk. Şimdi bu noktaları diğer ekrana yazalım. Birisi eksi 1 virgül eksi 5, diğeri 1 virgül 1. Evet, ne dedik? Eksi 1 virgül eksi 5, diğeri de 1 virgül 1. Sanırım doğru yaptık. Evet, gördünüz değil mi? Noktaların koordinatlarını yazdığımda m, e diğer doğru parçasının üzerine yansıdı ve maviye boyandı. Bakalım. Tabii ki doğru.